。哟，老公有钱就是好呢，买辆汽车跟买自行车一样。我也没想到他今天这么痛快。哎，他是不是知道自己错了，用钱来买通你呀、啊？哦，我跟你说啊，小强，他跟那个女人啊，不一刀两断，你千万不要原谅他哦，听到了没有啊？啊，我上班了啊。嗯，你买的车说二十万，什么东西二十万呢？是不是看错了？多看两零啊。没有，这不是二十万吗？喂，爸，我回到上海了，你放心吧。我跟你说，我刚才到车行给你挑了辆车，什么不要不要的，我买都买好了，我现在都开上了。光耀给你买的，等过两天我看光耀有时间，我们俩给你送回去啊。哎呀，我知道了，缝缝补补又三年，你别啰嗦了，我先开车呢。哦、啊，拜拜。我觉得我还是应该给他打个电话。算了吧，你呀、啊、到公司去，他不马上又回来了吗？这事儿交给妈处理。那好吧，那您跟他聊聊。我走。开车小心点啊。嗯。哼，二十。有时候，时候，我会相信一切有尽头，相聚离开都有时候，没有什么会永垂不朽。可是我有时候宁愿选择留恋不放手，等到风景都看。也许你会陪我看细水长流。哎呀，妈，我回来了！哎呀，我爸给家里带了点土特产。车我开回来了，跟我出去看看。来，坐。去崇明，你爸爸都跟你说些什么了？没说什么。我爸看我一个人回去，就知道我跟光耀闹了点别扭，他让我回来跟光耀好好过日子。哦，他给你出主意了。出什么主意啊？就是在跟光耀离婚之前，能怎么样狠狠的砍刘光耀一刀啊？我完全听不懂你在说什么。别跟我装傻了。大手笔呀、啊，一刷就是二十万，你对得起光耀吗？原来是这样，我买车也跟刘光耀请示过了，他答应了以后我才买的。好，名正言顺的转移财产。转移什么财产？别装了。结婚七年，我看你平常一副勤俭持家的样子，今天一出手就是二十万，这不像你啊！你爸爸给你出的主意吧？行啊，表面上说要冷静冷静，实际上就已经开始了转移财产的动作。也是，小地方的人嘛，看重钱。以前穷怕了，现在不会放过任何一个捞钱的机会。你怎么能说这样的话呢？我今天就是要为我儿子出一口气。于小强啊，我有无数的问题要问你。第一，你凭什么打着要捉我儿子奸的旗号就出去租房子？第二，你跟那个修电脑的小伙子到底是什么关系？你彻夜不归，是不是跟他在一起？第三，你
你到崇明去，是不是跟你爸爸两个人商量要怎么样离婚才能够获得最大的利益？第四，买车的二十万是不是转移财产的第一步？第五，你要我儿子写请假条，还收着他的备用扣，这实在不是一个贤德的媳妇应该干的事儿。第六，你对我们家有什么贡献呢？你是给我生了孙子了，还是替我们家争取了什么荣耀了？说的难听一点吧，你连孩子都生不出来，你凭什么神气活现的跟我儿子闹啊？啊，你闹事儿也要有点资本，好不好？第七，你现在如果要离婚，我一点都不会拦着。但是，你别想拿走我们刘家一毛钱。还有第八吗？汽车的事情，我可以跟你解释一下。自打我结婚以后，从来也没有给我爸买过一件像样的东西。我爸刚拿到驾照，正在兴头上，是我主动要给我爸买的，不是我爸张嘴问我要的。理由编的不错，你听我把话说完。这个车的市场价加上牌照一共是二十二万。就算我现在卖掉，分分钟也能卖掉这个价。我之所以买它，是因为它便宜，它是市价车，才二十万。哟，好大的口气呀、啊！二十万叫财呀，那怎么两百万才叫转移财产呢？你刚才一口气说了我七点，我有七宗罪，让我一下子知道我在这个家里的地位，也让我明白我在你和光耀心里是什么样子的人。现在我想说第八点，我于小强从这个家净身出户。我一分钱都不要，于小强，这可是你说的。你可以侮辱我，但是绝对不能侮辱我爸。光耀啊！哎，妈。哦，你先去吧，待会儿咱们再聊。嗯。你怎么跑这儿来了？怎么了？小强又离家出走了，你说这怎么好啊？我以为怎么了呢？那走就走呗。也怪我把话说重啊。嗯。我这一生气啊，我就跟他说：“你是不是跟你爸爸两个人联手想转移我们家财产呢？”呵。这话一说完呢，他人拽起来了，他说走就走了啊！您这话呀，说的也没错，我觉得他就是心虚了呗。坐。可能我嗓门大了点儿，把他给吓到了。哎，可也不能动不动就拿离家出走来吓唬我啊，是不是？您出门还撂了句话，怎么？说是要净身出户。哼，净身出户，长本事了。他全职太太待那么多年，他跟社会都脱节了，他跟能干嘛去？哎，可也不能放着他不管呐、啊，毕竟他还是你的老婆，我的儿媳妇儿啊。哎呀，我到现在都后悔呢，我怎么会说出那些话来？你有什么后悔的？他做怎么样？彻夜不归。
，擅自回娘家，这都都不说，花二十万买个车，你想买车可以，你跟我打个招呼，你明说，二十万也不是个小数，对不对？钱不是大风刮来的，这再者说了，婆婆说儿媳妇几句那是天经地义的，你动不动就出走，这像话吗？话不是这样说的，光耀，呃，你去找找他吧。不去，爱上哪儿上哪儿。可是，万一他要是出了事儿，我们还是要负责任的呀。您放心，他也不是小孩子，能出什么事儿？这回我得让他明白，家就是家，对吧？这不是旅馆，你想来就来，想走就走。你要真觉得这日子过不下去了，可以，那咱们离。你真想跟他离呀、啊？离，跟他离。哼，这个世界谁离开谁不能活了。离婚也没那么容易，毕竟在一起过了七年了。哎，那你现在那位极品婆婆都已经说了，你为了离婚跟你爸串通起来，来骗他们家的财产。哎，这样的话都说出来了，那种家你怎么回得去啊？所以我现在也没有办法说服自己再回到他们家。一想到我爸苦口婆心的劝我，说要跟他好好过，他们还这样说我爸，我真的受不了。好了好了，亲，你别哭了，别哭了啊！来来来来来，你帮我把车子给卖了吧，我要把钱还给他们家。哎呦，要不这样吧，你先住到我那里去啊。车的事情呢，你也先不用着急，等我找到下家，很快就能出手的。我现在也不能住你们家，如果让你妈知道了，一定会告诉我爸的。我不想让我爸难受，不过我想求你件事，你妈认识的人挺多的，你能不能托她看看有没有什么合适的工作？我现在想找一份工作，我现在不想要他们家的钱，我只想要一点尊严。哎呀，工作的事情不着急，现在最重要的是，你住到哪里去啊